നമസ്കാരം മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് വിചാരസാഗര മഥനത്തിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം മനസ്സിൻ്റെ അപാരമായ ശക്തികളിലൂടെയുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ഈ യാത്ര തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കും മനസ്സ് എന്ന പ്രഹേളികയെ നമ്മൾ വളരെയധികം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളിൽ ഞാൻ എനിക്ക് എന്ത് വേണം 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 എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നു ഞാൻ അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ശാന്തസ്വരൂപനാണ് ഞാൻ ശക്തിസ്വരൂപനാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കും തോറും ഞാൻ അതിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിലേക്ക് വരുന്നു മനസ്സിനെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ധാരാളം കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഈ യാത്രയിൽ ഇനിയും നമുക്ക് കൂടുതൽ ഉൾക്കാഴ്ചകളുമായി നമ്മളെ നയിക്കാൻ നമ്മുടെ കൂടെ ബ്രഹ്മകുമാരി ശിശുരിയ വിശ്വവിദ്യാലയത്തിലെ ബ്രഹ്മകുമാർ രാജയോഗി സുരേന്ദ്രൻ ഭായ്ജി ഉണ്ട് ഭായ്ജി വീണ്ടും ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമസ്കാരം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു മനസ്സിൻ്റെ അപാരമായ ശക്തികളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിനെ എങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ആക്കി കൊണ്ടുപോകണം പുറത്തു നിന്നുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെ പോലും മറികടക്കാനുള്ള കഴിവ് നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഉണ്ട് അതിനെ എങ്ങനെ സ്വചിന്തനത്തിലൂടെ പരചിന്തനത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് സ്വചിന്തനത്തിലൂടെ എങ്ങനെ മനസ്സിൻ്റെ ശക്തിയെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം അപ്പം ഇവിടെ വീണ്ടും ഒരു ഒരു സംശയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മസ്തിഷ്കം മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ ശക്തികളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാറുണ്ട് മനസ്സിൻ്റെ ശക്തികളെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ആത്മാവിൻ്റെ ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവിനെ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ബ്രെയിൻ കാരണം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുന്നത് ബ്രെയിൻ പവർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ ഈ മൈൻഡ് പവർ തന്നെയാണ് ബ്രെയിൻ പവർ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഇത് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് കാരണം സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം ഇതിനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് മനസ്സാണ് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം എന്നുള്ളതാണ് സത്യാവസ്ഥ എന്തെന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ ഓരോ സ്ഥൂല ഭാഗത്തിനും ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ട് ഒരു ഉപയോഗമുണ്ട് ഓരോന്നിനെയും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ എല്ലാ ശരീര ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ അവയവങ്ങളെയും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അവയവം നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ആണ് മസ്തിഷ്കമാണ് അതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാനാണ് ഞാൻ ആത്മാവാണ് പക്ഷെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൻ്റെ മനസ്സ് മുഖാന്തരമാണ് അതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ മനസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മസ്തിഷ്കത്തെ ഉപയോഗിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ് മനസ്സ് ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിൻ മനസ്സല്ല മസ്തിഷ്കം മനസ്സല്ല മനസ്സ് എൻ്റെതാണ് ഞാൻ തലച്ചോറ് ഉപയോഗിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ബോധം നമുക്കുണ്ടാകണം അതിൻ്റെ സ്പഷ്ടത വരണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ മനസ്സ് എൻ്റെ തലച്ചോറിനെ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ചിന്തിക്കുക ചിന്തിച്ചില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ബ്രെയിനിൻ്റെ പവർ കുറയാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് മനസ്സാണ് മസ്തിഷ്കമല്ല ചിന്തിക്കുന്നത് മനസ്സ് ചിന്തിക്കുന്നു മസ്തിഷ്കത്തിനെ അതിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുള്ളത് യെസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കറിയാവുന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ ആൾക്കാർ റിട്ടയർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ ഒരു ധാരണ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ റിട്ടയറായി ഇനി എനിക്ക് ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് ദിവസവും ആഹാരം കഴിക്കണം ഉറങ്ങണം എന്നുള്ള കാരണം ഞാൻ റിട്ടയർ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥിതിയിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കറിയാം പ്രായമായി വരുന്നവരുടെ മെമ്മറി ലോസായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ആക്ടിവിറ്റിയെ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം മനസ്സ് ബ്രെയിനിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് സോഫ്റ്റ്വെയറും ഹാർഡ്വെയറുമാണ് അപ്പോൾ ഹാർഡ്വെയറിൽ എന്തോ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് പക്ഷേ അതിനെ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്പോൾ ആ സോഫ്റ്റ്വെയറും ഹാർഡ്വെയറുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മെമ്മറി ലാസ് ആവും അപ്പോൾ പറയാണ് ഞാൻ പ്രായമായില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മക്കുറവ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ധരിച്ചു പ്രായമായതുകൊണ്ട് ഇത് ലോസ് ആവണമെന്നില്ല നോ 
നമ്മൾ പ്രായമായിരുന്നാലും നമ്മുടെ മെമ്മറി നല്ല ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മെമ്മറി ആയിരിക്കും അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ട് ചിന്തനം ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കണം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം നമ്മളെ പഠിത്തം നമ്മൾ നിർത്തരുത് പഠിക്കണം വായിക്കണം എഴുതണം പിന്നെ സംസാരിക്കണം പല പല വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് അത് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെമ്മറി പവർ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ മെമ്മറി ലോസ് ഇല്ലാതാക്കാം പക്ഷേ എന്നാലും ഈ കോശങ്ങളുടെ ഡീ ജനറേഷൻ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ മനസ്സ് ശക്തി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അതിനെ പോലും തടയാൻ പറ്റും അതിനെ 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 റിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള പവറുണ്ട് മനസ്സിനുള്ള ശക്തി കാരണം സ്പിരിച്വൽ പവറാണല്ലേ മനസ്സെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനൊരു സ്പിരിച്വൽ ബീയിങ് ആണ് സ്പിരിച്വൽ എൻറ്റിറ്റിയാണ് എൻ്റെ അസ്തിത്വം അപ്പോൾ എന്നിൽ അത്രത്തോളം ശക്തിയുണ്ട് എൻ്റെ കോശങ്ങളെപ്പോലും റിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് എനിക്കുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ സങ്കല്പങ്ങൾ ശക്തിശാലിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ബ്രെയിനിൻ്റെ സെൽസിനെ പോലും റിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം വീണ്ടും ഒരു ഒരു ഇൻസൈഡ് ഔട്ട് അപ്രോച്ചിലേക്കാണ് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ കോശങ്ങൾ നശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എൻ്റെ ഓർമ്മശക്തി നശിക്കുന്നു എന്നല്ല എൻ്റെ മനസ്സ് ശക്തിശാലിയാണെങ്കിൽ എനിക്കിതിനെ പോലും മാറ്റിത്തരും അതിജീവിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതാണ് പറയുന്നത് സെൽസ് നമ്മളത് റിന്യൂ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സകാരാത്മക വിചാരങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് തോട്ട്സ് നമ്മൾ കൂടുതലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ എലവേറ്റഡ് തോട്ട്സ് അതുപോലെ പവിത്രമായിട്ടുള്ള പ്യുവർ തോട്ട്സ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സ് പ്രസന്നമായിരിക്കും സന്തോഷം ഉള്ള മനസ്സായിരിക്കും അപ്പോൾ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് ഖുഷി ജൈസ ഖുരാഖ് നയെന്ന് ഹിന്ദിയിൽ പറയുന്നത് സന്തോഷം എന്നുള്ളത് ഒരു ടോണിക്കാണ് ആ ടോണിക്ക് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങും കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും എന്തുവാണെന്നറിയാം ഭയങ്കരമായിട്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ആവും അതിന് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളതായിട്ട് മാറാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ നമുക്ക് സ്വചിന്തനം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്വചിന്തനം ഞാൻ ആത്മാവാണ് എൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിനെ തന്നെയല്ലേ ഈ സ്വചിന്തനം ആ സ്വചിന്തനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഒരു ഭാഗത്ത് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഈ നമ്മളിലുള്ള വിശേഷതകളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ വിശേഷതകൾ വളരാൻ തുടങ്ങും വളരുന്നത് മാത്രമല്ല ആ വിശേഷതകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തെ നന്നാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു നിരന്തര കോൺട്രിബ്യൂട്ടറായിട്ട് മാറും മനസ്സിലായില്ലേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഒരാളിനെ നോക്കി ചിരിക്കുകയാണ് സ്മൈൽ ഞാൻ സ്മൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് മറ്റു പലരും എന്നോടൊപ്പം സ്മൈൽ ചെയ്യും നമുക്കറിയാവുന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചീയർഫുള്ളായിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് എന്നെ ഒരാൾ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ആളിന് എനർജി കിട്ടും അപ്പോൾ ആളിനൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടാകട്ട് എനിക്കും ഇതുപോലെ അയങ്കി കൊള്ളായിരുന്നുള്ളത് പക്ഷേ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ മുഖം വാടിയിട്ടുള്ള ആളുകളെയാണ് കൂടുതലും കാണുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ അവരോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുക എങ്ങനെയുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അവരെന്തായിരിക്കും പറയുന്നത് നമ്മളോട് എന്തായിരിക്കും പറയുന്നത് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് പറയും പോകുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് കയറി ചോദിക്കും പിന്നെ എന്ത് പറയും അവർ പിന്നെ പറയുന്നത് എന്തുവാണ് ഇപ്പോൾ ഡയബറ്റീസിൻ്റെ ഇത് കൂടുതലാണ് പിന്നെ എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ബ്ലഡ് പ്രഷറാണ് പിന്നെ മകൻ ഇപ്പോൾ ഒന്നും സഹായിക്കാറില്ല പിന്നെ ഒരുപാട് ഫൈനാൻഷ്യൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എന്തൊക്കെയാണോ മോശമായിട്ട് നടക്കുന്നത് അതിലേക്കാണ് ശ്രദ്ധ കൂടുതൽ പോകുന്നത് നമ്മളിൽ ഒരു മാറ്റം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ മറ്റുള്ളവർ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഇൻസ്പിരേഷൻ കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സംഭവങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ മകൻ സഹായിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ ശ്രദ്ധ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റി എന്തൊക്കെയാണോ എനിക്ക് നല്ലത് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ
പൊസിഷനിൽ ആണ് ഇപ്പോൾ എന്നുള്ള ഒരു ഭാവം എങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നിരുന്നാലും ഉണ്ടല്ലോ ആളെ രക്ഷപ്പെടും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ നെഗറ്റീവായിട്ടായിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ സഹായനാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ മാത്രമല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ നിഷേധാത്മകം എനിക്കില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു നെഗറ്റീവ് എനർജി എനർജി ക്രിയേറ്റ് ആവും എനർജി നമ്മളെ മാത്രമല്ല അത് കേൾക്കുന്നവരെയും എന്താണ് വിഷമിപ്പിക്കും അതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ കുഴപ്പം ഇതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആത്മജ്ഞാനം കിട്ടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ആത്മാവാണെന്നുള്ള ബോധത്തിൽ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്നിൽ എനിക്ക് ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന വെച്ചിരുന്നാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ എന്നെ കണ്ട് മറ്റുള്ളവർ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി എ ലെസൺ ഫോർ അതേഴ്സ് ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കും ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കും മറ്റുള്ളവർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ സകാരാത്മകമായ ചിന്താഗതിയിലൂടെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ യെസ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ശ്രദ്ധ എൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസിലായിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം മറ്റുള്ളവരെ നന്നാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും എന്നെ അവർ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് ബെനഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്വചിന്തനം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേകത ഇതാണ് സ്വദർശനം കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സ്വദർശനം എന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ എന്നെ എപ്പോഴും ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നെ ദർശിക്കുക എന്നെ ദർശിക്കുന്ന വെച്ചിരുന്നാൽ ഞാൻ ആത്മാവാണ് എന്നിൽ നിന്നും സദ്ഗുണങ്ങൾ എൻ്റെ പരിസരത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രസരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതുകൂടെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും കാരണം എൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാവും ഇത് വലിയൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് ഇന്നത്തെ ലോകം പക്ഷേ ഇത് ഇത് സ്വചിന്തനത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ആ അല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയില്ലല്ലോ കാരണം സന്തോഷം എന്നുള്ളത് ഒരു മാനസിക അവസ്ഥയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫീലിങ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു തോട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനെ നമുക്ക് കാണാൻ നോക്കില്ല കാണാൻ നോക്കൂ ഇപ്പോൾ സന്തോഷം എന്നുള്ളത് കാണാൻ നോക്കൂ അതിനെ ഞാൻ പിടിച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും പിടിച്ചു തരും സന്തോഷം സന്തോഷം ഈസ് എ തോട്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരാളിന് ഒരു മെസ്സേജ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വരികയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് കോടി രൂപ വരെ ഒരു ലോട്ടറി കിട്ടിയെന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ആ മെസ്സേജ് വന്നാൽ ഉടൻ ആ ആളിൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് സന്തോഷം ഉണ്ടാവും അപാര സന്തോഷം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഒരു പൈസ ആളിൻ്റെ കയ്യിൽ വന്നിട്ടില്ല വന്നിട്ടുണ്ടോ ഒരു പൈസയും വന്നില്ല ഇറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി എ തോട്ട് ദറ്റ് ഈസ് കൺവേ ടു ഹിം ആ ആളിന് ഈ ഒരു സന്ദേശം കിട്ടി ഉടനെ ആൾ അങ്ങ് ബ്രൈറ്റപ്പായി മനസ്സിലായില്ലേ ഭയങ്കര വൈബ്രൻസി ഉണ്ടായി ആളവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വീട് വായിക്കാൻ തുടങ്ങും കാറ് വാങ്ങിക്കാൻ തുടങ്ങും ഏറോപ്ലൈനിൽ പോകാൻ തുടങ്ങും ഇത് ജസ്റ്റ് എ തോട്ട് ഒരേ ഒരു ഒരു സങ്കല്പം ഇതിന് ഇത്രയും ശക്തിയുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ജീവിക്കുന്നത് വി ലീവ് ഓൺ അവർ തോട്ട്സ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിലവാരം സങ്കല്പങ്ങളുടെ ആധാരത്തിലാണ് അപ്പോൾ അത് സ്ഥൂലമല്ല അത് സൂക്ഷ്മമാണ് മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു തോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഒരു ഒരു പോസിറ്റീവ് തോട്ട് എനിക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും പക്ഷേ ഇപ്പം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് ലോട്ടറി അടിച്ചു എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഔട്ട്സൈഡ് മെസ്സേജ് വന്നുമല്ലോ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊരു ഔട്ട്സൈഡ് ഒരു ഇൻപുട്ട് വേണ്ട അത് ഒരു തോട്ടാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായ ഒരു സങ്കല്പം ആ സങ്കല്പം എന്തുവാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും കിട്ടിയല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു സങ്കല്പമാണ് പക്ഷേ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇറ്റ് ഈസ് എ ഉള്ളി എ തോട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് പറയുന്നതിൻ്റെ താല്പര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന സങ്കല്പങ്ങളുടെ ആധാരത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിത സ്ഥിതി ലൈഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മനസ്സിലായില്ലേ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിലവാരം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഒരു നിലവാരം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇതിലാണ് അല്ലാതെ നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ കിടക്കുന്ന പൈസ നോക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കുള്ള ഭൂമിയെ നോക്കുമ്പോഴോ ഒന്നുമല്ല ഈ നിലവാരം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് നിലവാരം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്തുവാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു സങ്കല്പം ഉണ്ടായപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ക്വാളിറ്റി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരു ക്വാളിറ്റി അപ്പോൾ
വലിയ വലിയ ആശയങ്ങളുള്ളവരാണ് മഹാന്മാർ നമുക്കും ആ ആശയങ്ങളുണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബിസി ആകേണ്ടത് നമ്മളെയാണ് ബിസി ആക്കേണ്ടത് നമ്മളെ ബിസി ആക്കുക എന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ വ്യർത്ഥമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലല്ല സമർത്ഥമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ബിസി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിന് നല്ല നല്ല ഫുഡ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഗുഡ് ഫുഡ് ഫീഡിങ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അതിന് സാധാരണഗതിയിൽ ഇന്ന് ലോകത്ത് ആളുകൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ അത് ഒരു റിച്വലായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് കാലത്തെ എണീറ്റ് രാ നാമദാപൻ ജപം ജയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഹരിനാമ കീർത്തനം ജപിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഗായത്രി മന്ത്രം ജപിക്കുക പക്ഷേ ജപിക്കുന്നവർക്കൊന്നും ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അറിഞ്ഞുകൂടെ അവരങ്ങനെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് പറയും നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്ത് ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഞാനൊന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് വരാമെന്ന് പറയും അപ്പോൾ മനസ്സവിടെ ഇല്ല നമുക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വളരെയധികം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു മനസ്സിലൊരു വിഷയമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ വേറൊരു ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുകയാണ് അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ നമ്മുടെ വിശേഷതകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ വിശേഷതകൾ ഇപ്പം ഞാൻ ചിന്തിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അധികം വിശേഷതകളൊന്നും എന്നിൽ കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കും നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരിലും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വിശേഷതയെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു വിശേഷത ഇല്ലാത്ത ഒരൊറ്റ ആത്മാവും ഈ ലോകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ആ വിശേഷതയെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രം അത് ഞാൻ ആദ്യം അത് മനസ്സിലാക്കണം കാരണം എന്നിലുള്ള വിശേഷതയെപ്പറ്റി എനിക്ക് അറിവില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്നെപ്പറ്റി ഒരു മതിപ്പുണ്ടാക്കും എനിക്ക് എന്നെ പറ്റി ഒരു മതിപ്പുണ്ടായില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചുവട് പോലും വയ്ക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ആ വിശേഷതയെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ അതാണ് അത് സ്വചിന്തനങ്ങൾ കൂടെ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ സ്വചിന്തനത്തിൽ കൂടെ മാത്രമേ എന്നിലുള്ള ആ വിശേഷതയെ എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് വളരാൻ തുടങ്ങും ഐസ് യു തിങ്ക് സോഷ്യൽ യു ബിക്കം എന്നാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ആയിത്തീരും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതുപോലെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അതുപോലെ ആയിത്തീരും അതിൽ യാതൊരു സംശയം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ഞാൻ ഒരു അത്രയൊന്നും കഴിവില്ലാത്ത വ്യക്തിയാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ ബെറ്റർ ഞാൻ ധാരാളം കഴിവുള്ള വ്യക്തിയാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അത് കഴിവുകളെ ഉണ്ടാക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള കഴിവുകൾ ഉണരും എന്നതാണ് കഴിവില്ലാത്തവർ ആരും ഈ ലോകത്തിൽ ഓരോരുത്തരുടെ തോന്നലാണ് എനിക്ക് കഴിവില്ലെന്നുള്ളത് ഓരോരുത്തർ ആ ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അറിയാം നമുക്ക് ആ ആളിന് എത്രത്തോളം കഴിവുണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടത് അവരുടെ കർത്തവ്യമാണ് ഫീൽഡിൽ ഇറങ്ങേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഇതൊരു പ്രശ്നമാണ് കാരണം എനിക്ക് കഴിവില്ല എന്നതുകൊണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ച് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കഴിവില്ലാത്ത ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ കഴിവുകളും ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ അറിയാത്ത ചില കഴിവുകൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കും നമുക്ക് അത് നമ്മൾ അത് ഇറങ്ങാത്തത് കൊണ്ടാണ് നോ ഫ്രീ മെയിൽസ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ഇത് നമ്മൾ ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചേക്കണം പരിശ്രമിക്കാതെ ഫലം കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല ഈ ലോകത്ത് മനസ്സിലായില്ലേ പരിശ്രമം ഫലം പരിശ്രമിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പരിശ് ഫലം കിട്ടും അത് എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് പരിശ്രമത്തിന് ആരും ആരെയും ചെറുക്കുന്നില്ല നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കിടന്ന് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നതല്ലാതെ നമ്മൾ വഴികൾ നോക്കുന്നില്ല വഴികൾ ഒരുപാട് തുറന്ന് കിടക്കുകയാണ് നമ്മൾ വഴി അടച്ചിട്ടുള്ളവർ തന്നെ നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങാട്ടും ഞൊണ്ടൊക്കെ തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയിരുന്നാൽ ഒരുപാട് വഴികൾ തുറന്ന് കിടക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ വലിയ ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നവരെല്ലാം ഏത് നിലവാരത്തിൽ നിന്നാണ് ഉയർന്നു വന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് മനസ്സിലായില്ലേ വളരെ താഴ്ന്ന സ്ഥിതിയിൽ നമ്മളെക്കാളും വളരെ മോശപ്പെട്ട നമുക്കറിയാം എബ്രഹാൻ ലിങ്കൻ പഠിച്ചത് അദ്ദേഹം ഒരു കോബ്ലറിൻ്റെ മകനായിരുന്നു ചെരുപ്പൂത്തിയുടെ മകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം പഠിച്ചത് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിലാണ് ഇരുന്ന് പഠിച്ചത് മനസ്സിലായില്ലേ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ
അപ്പം ഞാൻ ആ പരിശ്രമത്തിനെ നിർത്തുന്നതാണ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് ഈ സൃഷ്ടിയുള്ള നിയമം എന്താണെന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ നമ്മുടെ പരിശ്രമം ഒരിക്കലും നിഷ്ഫലമാകുകയില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി ഇരിക്കണം ഒരു പ്രാവശ്യം ഫെയിലായി രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഫെയിലായി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഫെയിലായി നമ്മൾ പ്രാപ്തി ഉണ്ടാകാതെ ഇരിക്കുകയല്ല അതെല്ലാം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ അങ്ങനെ ക്രെഡിറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ദിവസം വന്ന് എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയാം ഇത് അങ്ങ് ഓപ്പൺ ആവും പക്ഷേ നമ്മൾ അത് ഓപ്പൺ ആകുന്നത് വരെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കില്ല ഒരാളിൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞ് ഒരു കല്ലുടയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ ആ ആൾ എട്ട് മണി മുതൽ ആ കല്ലുടയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഹാമറിങ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി നാല് മണി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അത് നോക്കിക്കൊണ്ട് നിന്ന ആൾ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം കൊണ്ട് ഇത് ഉടയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു നിങ്ങളെ കൊണ്ട് വെക്കുമെന്ന് തോന്നണില്ല അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്നെ കൊണ്ട് വെക്കൂലെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ആ ഹാമറിങ് എടുത്ത് തന്നാണി ഞാനിപ്പോൾ ഉടച്ച് കാണിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരൊറ്റ അടി കൊണ്ട് ആ കല്ലങ്ങ് ഉടഞ്ഞ് ആരാണ് ഈ കല്ലുടച്ചത് കല്ലുടച്ചത് ആരാണ് ഈ ഒരടി അടിച്ച ആളാണോ അതേ കാലത്ത് മുതൽ അടിച്ച ആളാണോ അത് ഉടച്ചത് ഈ ആളത്ത് മുതൽ അടിച്ച ആ ആളാണ് ഈ ആൾ ഉടയാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്ത് അയ്യോ എന്നെ കൊണ്ട് വെക്കൂല കേട്ടോ എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് ഹാമർ മാറിക്കൊടുത്ത് ആളെ ഉടച്ച് ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെ മെച്ചൂരിറ്റി ടൈം ഉണ്ട് അത് എവോൾവ് ആവും മെച്ചൂരിറ്റി ടൈം വരെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷയോടു കൂടി ഇരിക്കില്ല അതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ഒരു നിഷേധാത്മകമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്തനത്തിൽ ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അതിനെ അവിടെ വെച്ചങ്ങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് ഒരു കച്ചവടം ഇപ്പം നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ് കച്ചവടം തുടങ്ങിയ ഉടനെ നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒന്നും കിട്ടില്ല ഒരു മൂന്ന് മാസം ആറ് മാസം ഒരു വർഷമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറേ നിങ്ങളങ്ങനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആവും എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയപ്പോൾ ഒരാ ഒരുപാട് പേര് നിങ്ങളിൽ കണക്ഷനിൽ വന്ന് അപ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് പിക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും പക്ഷെ നമ്മളൊരു മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പറയും ആരും ഒന്നും വായിക്കില്ല കേട്ടോ ഈ കച്ചവടമൊന്നും ഇവിടെ നടക്കില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇത് അടയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ പലരും ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഒരു പരിശ്രമം അത് എന്ത് തന്നെ ആയാലും അത് അതിൻ്റെ ഫലം കിട്ടുന്നത് വരെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം പക്ഷെ അതിന് മനസ്സിന് നമ്മൾ തന്നെ പോസിറ്റീവ് ആക്കി അതെ അത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടല്ലോ ഉദ്ദേശവും ലക്ഷ്യവും നമ്മൾ വിടാതിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സോ ചിന്തനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ വന്ന് ഒരാൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇതൊന്നും നടത്താൻ നോക്കില്ല കേട്ടോ നിങ്ങളിത് നിങ്ങളിത് വിടുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓ ഇവർ പത്ത് പേര് പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് വെക്കൂല എന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞാനും കൂടെ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് യെസ് എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് വെക്കൂല എന്ന് പറയും ഞാൻ തന്നെ തീരുമാനമെടുത്ത് എന്നെ കൊണ്ട് വെക്കൂല എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേ പിന്നെ എന്തുവാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് ആ കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഇന്ന് ലോകത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മനുഷ്യർ ജീവിത വിജയം എന്നുള്ളത് ഒരു വളരെ അപൂർവ വസ്തുവായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളിലൊന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് തന്നെയായിരിക്കും പ്രയത്നം തുടങ്ങി അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ വരാതെ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെയും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആരും തോറ്റുപോകുന്നില്ല നിർത്തി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നിർത്താതിരിക്കാനുള്ള ആ ശക്തി ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് അതായത് നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് മനഃശക്തി എനിക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥന ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തക ആധ്യാത്മിക പുസ്തകങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല കാര്യം ധ്യാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എത്രത്തോളം എന്നെ എന്നെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നു പക്ഷേ അത് മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥസ്വരൂപികളായിട്ട് മാറണം നമ്മളൊരു മന്ത്രം ജപിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കീർത്തനം ജപിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ വളരെ രഹസ്യയുക്തമായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക രഹസ്യങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ പൊരുളിനെ എൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാക്കി മാറ്റണം എന്ന് വെച്ചാൽ അ
ഈ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥനകൾ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ധ്യാനം ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ എന്താണ് ശരിക്കും ഇത് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭിക്ഷ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവമേ എനിക്ക് പൈസ തരണേ എന്നെ പാസ്സാക്കണേ എനിക്ക് ജോലി തരണേ ഇത് പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥനയല്ല നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ദൈവം നമ്മളെ അച്ഛനാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലേ നമ്മളെ ഉള്ളിലുള്ളതെല്ലാം അച്ഛനോട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ മുമ്പ് നിന്ന് ഭിക്ഷ എടുക്കണതിനേക്കാളും അധികാരത്തോടു കൂടി ധ്യാനം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അച്ഛനെ ഏകാഗ്ര ചിത്തതയോടു കൂടി ഓർമ്മിക്കുക അതിൽ ഒന്ന് എനിക്ക് എന്നിൽ ധ്യാനം ഉണ്ടായിരിക്കും മറ്റൊന്ന് ആ പരമശക്തി ഉണ്ടെന്നുള്ള ആ പരമശക്തിയുടെ അസ്തിത്വത്തിൻ്റെ പ്രജ്ഞയിൽ ഞാൻ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങും അതാണ് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഈശ്വരനോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങും ഇൻ ധ്യാനത്തിൽ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈശ്വരനോടൊപ്പം ജീവിക്കുക ഇന്നത്തെ ഈ ഈ യാത്രയിൽ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി സുരേന്ദ്രൻ ഭായ്ജിക്ക് വളരെ വളരെ നന്ദി ജീവിതം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതാണ് ജീവിതത്തിൽ പരിശ്രമം നമുക്ക് തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കണം കാരണം ഒരു പരിശ്രമം പോലും വ്യർത്ഥമായി പോകുന്നില്ല ഓരോ പരിശ്രമവും ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ശേഖരണത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മനുഷ്യർക്ക് പറ്റുന്ന എന്താണ് ഒരു നിശ്ചിത സമയം എത്തുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കാൻ പലപ്പോഴും നമ്മൾ തയ്യാറാവുന്നില്ല അതുമാത്രമല്ല ആത്മശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും കേവലം ചടങ്ങുകളായി മാത്രം മാറിപ്പോവുകയാണ് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കണം ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും നമ്മൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യും പ്രാർത്ഥനയും ധ്യാനവും ഈശ്വരനിലേക്കുള്ള ആത്മാർപ്പണത്തെ